Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của học Excel Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học một chút kỹ năng về in ấn các bạn nhé Đấy là chọn một vùng để in trong Excel Ở đây mình có một cái file Excel bao gồm một cái phần tiêu đề là tên cái bài học của chúng ta ở đây Và phần ở bên dưới là phần thông tin dữ liệu của chúng ta Bao gồm họ số thứ tự, họ tên, giới tính, lớp, điểm và xếp loại học lực của các bạn học sinh bốn lớp 9A, 9B, 9C và 9D. Trong trường hợp này chúng tôi uh, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A, do đó tôi chỉ muốn in bằng điểm của lớp 9A ra mà thôi. Vậy thì làm thế nào để in bằng điểm của chỉ lớp 9A thôi? Bình thường nếu trong file dữ liệu này các bạn ấn Ctrl P để in, thì các bạn sẽ nhìn thấy file in của chúng ta rất xấu và in cả lớp 9A, 9B, 9C, 9D. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải làm thế nào để riêng in riêng lớp 9A mà file của ra vẫn rất đẹp? Thế thì chúng ta phải làm hai bước. Bước thứ nhất là các bạn phải lựa chọn vùng in ấn và bước thứ hai là căn chỉnh lại vùng in ấn. Để lựa chọn vùng in ấn là bằng điểm của học sinh lớp 9A, các bạn vào phần View. Sau đó các bạn dùng vào phần Page Break Preview. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một phần đường viền màu xanh biểu thị cho vùng mà chúng ta sẽ in và chúng ta hãy co tất cả các chiều của phần màu xanh này lại sao cho vừa cái khung mà chúng ta muốn in đó các bạn thấy chưa ở đây thì mình sẽ để thừa ra một đô và mình sẽ cuộn chuột xuống dưới lăn chuột lên có lẽ chúng ta phải lăn chuột xa hơn lớp 9C, lớp 9B và đây lớp 9A của chúng ta đang nằm ở đây Và các bạn sẽ thấy là phần đường viền màu xanh đã bao chọn lớp 9A khá là đẹp Và liệu bây giờ chúng ta đã đi in được chưa nhỉ? Chúng ta hãy ấn Ctrl P nhé Các bạn thấy ở đây File in của chúng ta đã in lớp 9A Nhưng mà tuy nhiên vẫn chưa được đẹp lắm Đang bị lệch về bên trái Chúng ta hãy căn chỉnh lại một chút Bằng cách vào phần Page Layout sau đó vào phần Page Setup Để căn văn bản vào giữa trang in các bạn vào phần Margin Sau đó chọn phần Horizontally Tức là căn giữa trái phải Còn phần bạn nào mà muốn in vào giữa trang trên dưới thì phần Vertically Đó, ở đây thì mình chỉ in căn giữa trái phải thôi Và các bạn có thể Print Preview ngay ở đây tức là xem trước khi in và chúng ta đã thấy ở đây file in của chúng ta đã rất đẹp và chỉ hiển thị vùng trang in của học sinh lớp 9A và các bạn chỉ việc ấn print là xong. Và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách để chọn một vùng in và in theo mong muốn của mình theo hai bước. Bước thứ nhất là lựa chọn vòng in ấn và bước thứ hai là căn chỉnh vùng in ấn sao cho đẹp nhất. Hy vọng rằng các bạn có thể in ấn một cách thuận lợi với Excel. Chúc các bạn thành công.